So, nangis niyo ba yung traditional uh, classroom board natin? No? So, dito muna ako magkaklase ngayon para mas feel niyo naman. Now, we'll be dealing with the methods of deduction in propositional logic. Sabi ko sa inyo, mag-research kayo ng uh, all about the rules of inference. Now, kung nag-research ka, kung, kung nilaliman mo yung pag research mo at nag-YouTube ka, makikita mo, ay, ganito pala ginagamit ko. Pero kung saktuhan lang na parang nadaan lang na yung mga research nyo na chineko ko kanina is halos kalahati pa lang yung nakakagawa which is ngayon yung dead yan. Tapos yung iba, wala pang attachment. Kung mangyayari nyo, na-extend ko lang yun. Now, for the rules of inference, meron tayong sampung rules ng inference. Pero ang gagamitin lang ni Sir ay walo. So meron tayong modus tollens, modus ponens, disjunctive syllogism, hypothetical syllogism, meron tayong conjunction, uh, simplification, addition, at saka constructive dilemma. Yung hindi ko na isasama sa examples ko yung destructive dilemma at saka yung absorption natin. Kasi pandemic ngayon, wala tayong abs. Okay. Now, ito yung uh, examples kung paano natin gagamitin. Doon sa traditional face-to-face, -face, ang lagi tinatanong ng bata, Sir, ano po mas mahirap? No. Para sa akin, mas mahirap yung fruit table kumpara dito. Kasi, kung nasa traditional tayo, automatic yung inyong uh, index card which is ang laman nun ay summary of connectives. Kailangan kabisado mo siya. And kailangan alam nyo yung logic kung paano siya ginagamit. Tapos yung walang kamatay ang schema naming natin. Dito, kung nandito tayo sa traditional room, hawak-hawak nyo yung papel nyo. Open siya. Kahit hindi mo siya kabisado rin. Kailangan mo lang malaman ang logic kung paano siya ginagamit. So yun yung tutubo ni Sir. Basta madali ito. Now, if Makikita natin yung formulas natin. I've given four basic formulas muna. Ang makikita nyo lang variables dito ay P, Q, R. Doon sa iba, makakita kayo ng S. Yun lang na yun. But most of the time, doon sa examples natin, we'll be using all the possible letters alphabet. Okay. Now, paano ba siya ginagamit? Ganito yung technique. Pag nakakita kayo ng formula, yung nasa ilalim conclusion niya. So, premises, premises, conclusion. Premises, premises, conclusion. Dito, ganito naman yung pagtingin sa kanya. This is an example problem. No? Ganun na naman, no? isipin natin na argument to. Ito yung mga premises, ito yung conclusion. So, kung advance ka mag-isip, sabi mo, Sir, ayan na yung sagot. Kasi yun yung conclusion. Eh. May tama ka. Kasi, ito na lang yung sagot. Ang kailangan mo lang gawin is make use of the premises to derive more premises or evidences before ka mag-conclude. So, gagamitin mo ka, magdadagdag ka pa ng premises hanggang mapalabas mo yung conclusion natin, on this case, not A. So, malamang kailangan natin dissect yung premise 1 kasi nandun yung A. So, paano ba siya ginagamit? Una is, titignan natin yung connective niya. Okay? So, pag tinignan nyo ay ang connective pala ay uh, implication. No. Pag tinignan nyo, dito sino ba yung implication? Isa, dalawa, tatlo. Ito, hindi na siya kasama dun sa choosing mo ng form na nag-aggregated mo. Next is, syempre, sabi ko nga, wala naman kayo makikita ng not CA dito kasi PQRS to. Ganito naman yung pagpapalit ng variables. Every time na makakita ka ng ganito, not C can be PQ, not P, not Q. The same goes with the groupings. Now, anong pwede mong gawin? So, pag nakita ko yung not C, papangalanan ko siya ng basic, kasi basic example to, malamang P, yung buong 
two pins Q and then in place. Okay, sa taas, pag again, so ito yun. Okay, ngayon, kung yung not C, pinakalanan ko ng P, okay, hahanap ngayon ako na pwede kong ipangalan dito sa not C ko. So, dito, para mamit ko yung, yung first formula which is modus ponens, no, kailangan kung meron akong P doon, may P din ako sa lupa. So, kung meron ako P which is not C, eh yung not C ko naman ay ginawa kong P, yung not C ko dito, gagawin ko Okay. So, ang idea ng modus ponens is kinakancel niya yun tapos binababa niya yung value. So, kinancel ko yung not C ilalagay ko ngayon yung buong value ng Q which is A implies C. And then, ilalagay ko yung premises at saka yung formula na ginamit ko. Ganun lang yung basic na paggamit niya. Now, sir, kanina po, yung A implies C, Q yun. Okay. Ngayon, magbabago naman yung paggamit natin dun sa A implies C. Dahil naman na yung groupings niya, automatic, yung A mo can be P, Q, not P, not Q, same with C. So, ang gagawin ko dito, I, P, Q to. Okay, so implies, hindi na naman natin magagamit yung DS natin. Ang kailangan natin hanapin ulit, yung makaka-pair nito. Okay, so wala tayo makikita ng A. Kasi wala pa naman dyan. No. Bakit sa A ang hinahanap mo? Eh, kasi para magamit ko yung MP ko, kailangan ko ng A. So wala yun. Uh, dito ko nilipat sa dalawa. Wala akong Q implies R. Wala namang premises dito na pwede yun. So malamang, MT ako. Sa MT, if A implies C is my P implies Q, kailangan akong humanap ng not Q. So, kung ang Q ko ay C, meron naman akong not C dito, yun yung not Q ko. So, Kanina, ito ay P, magiging not Q na siya. Tapos dito, kinancel natin yung Q. So, kinancel natin yung Q dito. And then, binaba natin yung not sign niya dito. Tapos, makukuha niyo yung A. Now, yung iba nagkakamali kasi sinusulat nila, basta na lang, 2, 3, M, P. Mali siya. Kasi paano nyo kung paano sila nagkakasunod-sunod dito ng premises? Paano nyo ginamit? Nauna yung 3. So, siya ay 3, 2, M, E. Pag lumabas yung conclusion mo, tapos na. Ganun lang siya kadali. Okay. The usual tinatanong ng student dyan is, Sir, ilang beses ko po ba pwedeng gamitin? yung mga premises, hanggang pwede mo siya gamitin as evidence pwede. So, tingnan nyo, dalawang beses ko binamit yung Okay, padami lang tayo ng padami ng premises. Now, for second example, we have F or groupings D implies T. Nakakita ka ng or dito. Ito na yun, kasi hindi mo ito magagamit dyan sa unang combination mo. No? Okay. Kasi wala naman. Sabi kasi nung iba, Sir, pwede ko po bang gamitin yung 1, 2? No? Nakikita kasi nila dito sa modus tollens. Hindi pwede kasi ito yung symbol. And pangalawa, na ano, ang nasa ilalim mo na yung not Q, hindi not P. So, hindi siya pwede ipilit. Okay. So, if F is my P and this is my Q, I have a not P. Now, makakakuha ko na value ng Q. Bababa ko yung D implies T. So, ilagay nyo, 
1m2 ds. Okay? Tapos, pwede mo naman nga i-combine yung 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Kung ano yung lalabas nito. Now, pag tinignan natin, meron siyang, meron siyang, ah, uh, resemblance dito kasi kaya naman natin pinalabas yung 4 para gamitin natin. So, D implies D, P, Q, N. Pasok na ulit siya dito, dito at saka dito. So, hanapin natin, wala naman tayo yung Q implies R na pwede sa pair. Wala din tayo pwede ni pair na ano, na T. So, kung meron naman tayo ay 4, 3. Pwede tayo gumamit, pangalanan natin ito ng P. So, cancel natin ito. Mawawala yung D. Bababa yung P. Which is, huwag mababaliktad yung number eh. 4, 3. That is, empty. Okay? So, yun yung basic na paggamit ng formula. Maglalagay pa sa sir ng examples. Para sulit yung recording natin. Yun nga lang, sa traditional, usually, hindi ko siya pinutuloy-tuloy. Kasi yun nangyayari. Kaya nga, uh, natatandaan nyo, ang original na time ng discrete is 3 hours. Pero, nung tumagal, yun na-hati siya into 1 and a half hours. Para, uh, yung, hindi tayo nagkakaroon ng information overload. No. Hindi na uunga yung bata. Dito, kailangan nyo yung ini-absorb kung paano siya gamitin. Okay? So, cut ko muna and then maglagay ako ng two new examples.